Hello everyone, this is me Vivek Thapa, faculty member of Global Business College. Today we are here just to provide some information or the knowledges that you are missing sitting at home. Your COVID-19 pandemic le garda khiri dheri joso bizarthi arule. आपनों पढ़ाई अगाड़ी बढ़ा उन्हें सकी रखनो भाई को चाहिए ना ते कारण ले कर दा हमें ग्लोबल बिजनेस फैमिली ले जाएं तब आये उनको पढ़ाई में कुने पनी रोक ना हो उस बने रचा हमें ले यो ऑनलाइन वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस जरूर स्टार्ट करेगा हूँ ओके टुडे वी आर हियर विद द बिजनेस स्टडीज चैप्टर ये वाला ऑफिस रहे वाला मैनेजमेंट ऑफिस बने को क्यों बने ऑफिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर वेर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म बने मैनेजमेंट बने को व्यवस्थापन द प्लानिंग द ऑर्गेनाइजिंग द कंट्रोलिंग द डायरेक्टिंग पार्ट इज बीइंग डन सो द ऑफिस मैनेजमेंट इज कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड दैट इज ऑफिस एंड मैनेजमेंट नेपाली में भन्ने हो बने एला कार्यालय व्यवस्थापन पनि भनिन्दछ सो बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द च्याप्टर लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट सब टॉपिक व्हाट इज ऑफिस ऑफिस भनेको के हो त एन ऑफिस इज द सेंटर पॉइंट अफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिफरेंट एक्टिविटीज अफ अ बिजनेस आर परफॉर्म कार्यालय बने को ये वाला इस तो ठाउं हो जहाँ तपाइले जाए कुने बनी व्यवसाय को कार्य हरो जाए स्मूथली परफॉर्म करना सकनु हन्जा जहाँ तपाइ को कलेक्शन रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग प्लानिंग र डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हन्जा कलेक्शन बने को जति पनी बिजनेस मा जति पनी व्यवसाय को लागे आय को चिट्ठी पत्र हरो हन्जा ईमेल हरो हन्जा ऑर्डर्स को एनालाइज करने, स्टडी करने, कौन पत्र हमें मिला जरूरी सा और कौन पत्र हमें मिला जरूरी चाहिए ना कि न बने हमें ले एनालाइज किन गनु पर सा सबे पत्र हरू हमें ले कार्यलय में रखी हो बने त्यां धेरे परिकार को पत्र और उनसे जल्ले करता हमें ले खोजे को पत्र भेटा उन्हों टाइम लगना सकता है तेज पची प्लान चाइने चाइना तेल डीलो करनु पड़े हो र लास्ट मा प्लानिंग करनु सर हमें ले तेल चाइन डिस्ट्रीब्यूशन करना सक्सो जला बीतारण पनी भानी इंदा था तो ऑफिस भाने को क्यों बने ये उड़ा इस तो ठाम हो जहाँ तब आए को जति पनी व्यवसाय को कार्य हो रहा त्यो एकदम स्मूथली सरल तरीका ले चाइ परफॉर्म ऑफिस को अब अ फंक्शंस ऑफिस को कार्य क्या किया था अब नॉर्मली फंक्शंस ऑफ ऑफिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दे आर द बेसिक फंक्शन एंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बेसिक फंक्शन बने को चाहे जो गर्नु ने पढ़ने ना भाई ना होने जस्ते सबे बंदा पहला ऑफिस ले गर्नु ने पढ़ने को � इनफॉरमेशन सूचना संचार सब पे हमें ले जाएं रिसीव करने पर हो कलेक्ट करने पर हो तेज पची तेला हमें ले रिकॉर्ड करने पर हो रिकॉर्ड करी सके पची तेज को बारे में स्टडी करने पर हो स्टडी करे पची स्टोर करने स्टोर पची हमें ले डिस्ट्रीब्यूशन दिस आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑफिस ते हर ने बने एडमिनिस्ट्रे� होना तो हर एक ऑफिस में मैनेजर होना है, रा मैनेजर को सबे बंदा ठुलो भूमिका होना है, एवढा कंपनी लाय अगाडी बढ़ा होने, जस्मा जाए मैनेजर ले आपने ह्यूमन रिसोर्स भायो, तपाईं को इन्फ्रास्ट्रक्चर भायो, रॉ मटेरियल्स जरूर भायो, यो हर एक कुरा ला ध्यान दिनो पर्सा ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन तपाईं को ऑफिस मा जति पनि काम गर्ने व्यक्ति हरु हुनुन सा इम्प्लोइज आर देयर वेदर दे आर गेटिंग फैसिलिटी सर्विसेज और नॉट दैट इज टू बी सीन बाय द मैनेजर्स मोर ओवर पर्चेज एंड कंट्रोल फंक्शन में के होता है पर्चेज हमी अफिस खोले एटा एक्जापल नहीं लिया एट कलेज नहीं खोल स्कूल नहीं खोल तैं हमी पर्चेज करने कुछ के सब भाई पैं हमी स्टेशनरी आइटम्स चाहिए स्टेशनरी आइटम्स में चक डस्टर्स एवरीथिंग पर्च तो यो पनी कार्य ऑफिस ले हेनु पर्च मेरे ऑफिस में के कुछ घटि प्लस पब्लिक रिनेसन समाज को व्यक्ति या सिटिजन्स हरु संगत है एक रिलेशन बनाऊं नू पर्सा योपन ही एक फंक्शंस माहौ तब पहले जति आपनू रिलेशंस बढ़ाऊं नू उनसा तेती के तब एको व्यवसाय अगाडी बढ़ने चांसेस हरु बॉडी उनसा 
क्योंकि पब्लिक तैंक रिनेसन भेन तैंक अफिस को बारे में सब जान अनोन होसला ठा हो जिससे तफिस नचल सकला सेफ गार्डिंग प्रोपर्टिज बने हो कुछ व्यवसाय कंपनी में भग जी सर सामान हो प्रोटेक्शन तो जरूरी है प्रोटेक्शन को लगी हे पर्च मेरे कुन कुरा कस्तो स्थिति में छिगड़े वाले बना पर्यो ये कुछ घर कमी भैर हमी एड कर तो सेफ गार्डिंग प्रोपर्टिज पे डेवलपमेंट अफ अफि सीस्टम एंड प्रोसिजर रो लास्ट फंक्शन एडमिनीस्ट्रेटिव में के भैसे के अफि को सीस्टम या प्रोसिजर में कुछ चेंजेस लियान पर्यटन क्योंकि अलग ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में सबजा अगड़ी बढ़ी रह जिसको लगी तब टाइम एंड एगेन एट नया फ्रुटफुल प्रोसिजर लियान पर्द जो एटा मै एडमिनीस्ट्रेटिव फंक्शन में चाहे पढ़ना जाद सो नर्मली अफिस में दुईटा फंक्शन है बेसिक रडमिनीस्ट्रेटिव एंड दिस बोथ एड बेसिक एंड एडमिनीस्ट्रेटिव फंक्शन सुड बी पर्फर्म बाय इम्प्लोई इन एंड अफि सो एनदर वी आर हेडिंग टू वर्स द एनदर पॉइंट दैट इज वाई अफि इज इंपोर्टेन्ट अब अफि कार्यालय कम महत्वपूर्ण छबा पे प्रूफ अफ एक्जिस्टेन्स वी हेव एट कार्यालय को उत्पत्ति कहलेदी भो कम संचालन भर कहीं बंद भो तो को लगी अफि जरूरी है क्योंकि कुछ भी अफिशले आपको एक्जिस्टेन्स रो कार्यशैली को जी कार्य को कुरास को प्रूफ एटा अफिशले राखन पर्द एनदर वी हेव चैनल अफ कम्युनिकेसन संचार को मध्यम जस्ते कुछ भी अफि में चाहे डिसेंट्रलाइजेशन अफ अथोरिटी हो डिसेंट्रलाइजेशन को इट इज द पावर सेयरिंग फ्रम द अपर अपना को लगी तब कुछ ध्यान दून पर्व जस्ते सब भाई पे अगि नहीं मैं अफि को स्थान तब कार्यालय कस्तो ठाव में खोलते हूँ शहर में खोलते हूँ गाँव में खोलते हूँ क्या खोलते हूँ तो एकदम ब जरूरी है अफि को बिल्डिंग कस्तो तब को अफि सानो बिजनेस सानों कारोबार चलते तब को बिल्डिंग धीरे ठूल खोले कुछ फायदा होने वाला छेन को तब को बिजनेस अनुसार को बिल्डिंग तूज कर पर्द तेगरी अफि को लेआउट ढांचा कस्त हो कंजस्टेड होने कि नसको बारे में हम अढ़ तेगरी सेप एंड साइज अफ द अफि कन्विनियस टू स्टाफ एंड भिजिटर्स जस्ते तब को अफि यो हो कि तब को स्टाफ काम कर आपत्ति नोस् रिजिटर्स आँदा कन्फ्यूज न हो प्लस फिजिकल कंडीशन अफ द अफि फिजिकल कंडीशन को तब को अफि को स्ट्रेन्थ कस्तो कति को बलिओ तेगरी कस्ट अफ अफि एकोमोडेसन ये कस्ट अफ अफि एकोमोडेसन को यह कस्ट के डिपेन्ड कर बिजनेस में डिपेन्ड कर यदि एक लाख को व्यवसाय करते हुए रहा पांच लाख को अफि नहीं सेटअप करना चाहूँ इट इज इंपोसिबल नगर् नहीं उचित होने हमें घाटी हेरी हाट निल् पर्द जत जस्तों को बिजनेस चलते ते अनुसार को हमी अफि को एकोमोडेसन कस्ट भी मेन्टेन करद सो आफ्टर वर्ड्स वी हेव अफि लोकेशन हमी कस्तो अफि लोकेशन स्थान कह कह बनाने त जहाँ हम यातायात को सुविधा हो जहाँ हमें गाड़ी चलान सकोस् तब यो पहाड़ को ठाव में गए अफि सेटअप कर जस्ते धे जसो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स रन होना तो सर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भो तर तेस को लगी मनु सर्ट टर्म भाई पांच वर्ष लगने वाले अफि तो सेटअप करो तेस को लगी तब पहाड़ में गए अफि सेटअप करतायात को सुविधा होते हैं जल्ले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जरूरी पर्न पर्ने कुछ तैयले सजील पूरा कर सकून एनदर सर्विस फैसिलिटीज हो तब को अफि खोले स्थान देखि नजिक बैंक मार्केट व्यापार को सुविधा नजिक हो सो दैट तबिली ट्रांजेक्शन कर सकू या इजीली कनेक्ट होना सकूँ हेल्दी इन्वाइरोमेंट हो फोहर ठाव में गए अफि लोकेशन कहीं करूँ क्योंकि तैं स्टाफ भिजिटर्स को टाइम एंड अगेन भिजिट भैर हो जिसले हमें सब भाई बड़ी प्राओरिटी हम स्टाफ रिजिटर्स को हेल्थ को बारे में सोच् पर्च एभलेबिलिटी अफ लेबर हो अफि खोलता खेल ये ध्यान दून पर्च हमी कि जहाँ हमीर चाहे लेबर सजी पा सकस नाँव गुना गए खोलो क्या लेबर नपा सकला जिससे तब को अफि में काम कर आन न सकला व्यक्ति तब को अफि को काम में अलग गाड़ो होना सकद तेगरी सेम लाइन अफ बिजनेस इज इंगेज बने हो अफि खोलता खेल के करूँ पर्चे हमें एवटे टाइप को बिजनेस एवं ठाव में खोल पर्च जस्ते हमें 
तरकारी बजारको एक्जाम्पल लिऊ तरकारी बजार मीना बजारमा जहाँ खोलेको हुन्छ हामीले त्यहाँ मीना बजारमा लगभग हामीले तरकारी मात्र भेट्दछौ है किनभने त्यहाँ त्यो भेट्नुको मात्र कारण के हो भने यदि त्यहाँ पिपलहरु जान्छन् भने जनताहरु जान्छ भने उनीहरुले त्यहाँ आफूले चाहे अनुसार कुनै पनि तरकारीहरु किन्न सक्छ अब 10 वटा बैंकको ठाउँमा तपाईले एउटा स्कुल खोलिदिनु भने अलिकति गाह्रो हुँदछ बैंक छ भने बैंकै होस् इंडस्ट्रियल एरिया छ भने त्यहाँ खाली इंडस्ट्रीजहरु मात्र होस् र हामीलाई थाहा छ इंडस्ट्रियल एरियाजमा रेसिडेंशियल एरियाजहरु स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड छ त्यहाँ घरहरु बनाउन स्कुलहरु के पनि चलाउन पाउँदैन दैट इज ओन्ली मेड फर इंडस्ट्री द सेम लाइन अफ बिजनेसहरु हुनु पर्यो र एप्रोप्रिएट एरिया वेयर कॉस्ट इज मिनिमम र यो कॉस्ट हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने ठाउँ अनुसार हरेक ठाउँको कॉस्ट डिफरेंट छ काठमाडौँमा कॉस्ट हाई छ हाम्रो वीरगन्जमा काठमाडौँको कम्पेरिजनमा अलि कम होला तब कॉस्ट पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्छ कि कति कॉस्ट राख्दाखेरि तपाईको अफिसले धान्न सक्छ कति बियर गर्न सक्छ त अफिस लोकेसनको लागि यो छवटा पोइन्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिनै पर्दछ सो हेडिङ टुवर्ड्स मोर नाउ अफिस बिल्डिङ सेट चुज गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त अफिस बिल्डिङको लागि सेफ्टी हुनुपर्यो सेक्युर हुनुपर्यो है कसको लागि त स्टाफको लागि त्यहाँ आउने व्यक्तिहरूको लागि त्यसैगरी त्यो अफिसमा लाइटनिङ फेसिलिटी बत्तीहरू हुनुपर्यो भेन्टिलेसन अलि ओपन हुनुपर्यो झाल ढोकाहरू हुनुपर्यो वाटर सिस्टम हुनुपर्यो हल्ला हुनु भएन डस्टहरू धेरै नहोस् जसले गर्दाखेरि काम सजिलै अगाडि बढाउन हामीले सक्दछौँ फ्लेक्सिबल टू एपेन्ड एडिसनल फोर फर फ्युचर रिक्वायरमेन्ट भनेको छ आज सुरु गर्दा तपाईँले सानोबाट सुरु गर्नुभयो भोलिको दिनमा राम्रो प्रफिट कमाउनु भयो तर राम्रो प्रफिट कमाए भने तपाईँलाई त अफिस चाहियो अफिसको लागि एउटा बिल्डिङमा यस्तो पनि फेसिलिटी हुनुपर्यो कि तपाईँले तल्ला थप्न सक्नुपर्यो यस्तो होइन कि सुरुमै नै एकदम कन्जस्टेड बनाइदियो त्यसपछि पछि थप्न नमिल्ने गरी होइन थप्न मिल्ने गरी बनाउनु पर्यो बिल्डिङको कोस्ट कस्ट बियर गर्ने हुनुपर्यो र बिल्डिङ सुड बी मिट द ले आउट निड्स लाइक मेसिन्स हो अब तपाईँले अफिस सेटअप नै गर्नुभयो फोटो कपी मेसिन्स प्रिन्टर्स धेरै कुराहरू जरुरी पर्दछ त त्यसको लागि तपाईँको बिल्डिङ सानो भएर भएन आफ्नो मेसिन्स आफ्नो इक्विपमेन्टको अनुसार तपाईँले अफिसको बिल्डिङ पनि चुज गर्नु पर्दछ धेरै जसो बिजनेसेसहरूमा ब्याङ्क्सहरूले नै हेरौँ एउटा पुरै फ्लोर नै अकुपाई गरेको हुन्छ जहाँ उनीहरूको हरेक कुराको ट्रान्जेक्सन्स त्यही फ्लोरमा हुन्छ इन केस भएन भने दे एड द फ्लोर अदरवाइज दे विल मेक एनदर ब्रान्चेस फर देम सो अफिस बिल्डिङ सेलेक्ट गर्नलाई यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनै पर्दछ र अब अफिस ले आउटमा आऊ द सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट फेसिलिटी इनसाइड द अफिस एरिया इज कल्ड अफिस ले आउट अफिस ले आउट भने के हो भने तपाईँको अफिस भित्रमा चाहिँ तपाईँले जुन सामानहरू होस् या मेसिन्स कुनै पनि कुराहरूलाई यदि सिस्टमेटिक वेमा सजाएर मिलाएर राख्न सक्नुभयो भने त्यसलाई नै हामीले अफिस ले आउट पनि भन्दछौँ अब अफिस ले आउटको प्रिन्सिपल्स के छ भने सबैभन्दा पहिला अफिस ले आउट यदि तपाईँले एकदम मिलाएर ठिक ठाउँमा सबै राख्न सक्नुभयो भने तपाईँको काम सबैभन्दा पहिला सजिलो सरल तरिकाले अगाडि बढ्छ कुनै पनि कुरामा तपाईँलाई समस्या नआउन सक्दछ त्यसैगरी सफिसियन्ट वर्क स्पेस हुन्छ जस्तै इन्टेरियर डेकोरेटर्सहरू हुन्छ उनीहरूको हेल्प लिन सक्छ हामीले ले आउटको लागि कुन कुरा कहाँ राख्दा सजिलो होस् र हामीलाई इनफ स्पेस पनि होस् तपाईँले अफिस सेटअप गर्नुभयो अब एउटै कोठामा तपाईँले अब सबै कुरा प्लानिङ डाइरेक्टिङ सुपरभाइजिङ कन्ट्रोलिङ एउटै ठाउँमा गर्नुभयो भने सायद वर्क स्पेस कम हुन सक्ला त्यसको लागि हामीलाई डिफ्रेन्ट रुम्सहरूको जरुरी पर्छ इफेक्टिभ सुपरभिजन हुन सक्छ अफिस ले आउट भयो भने तपाईँले सजिलै कसले के काम गर्दैको छ कोसँग मलाई के कुरा गर्नु छ त्यसको लागि चाहिँ सुपरभिजन गर्न पनि सजिलो हुन्छ फ्लेक्जिबिलिटी र एडाप्टेबिलिटी हुनुपर्यो हो लचिलोपन त हुनै पर्छ अफिसको ले आउट किनभने जति कन्जस्टेड त्यति प्रब्लम सो फ्लेक्जिबल जति हुन्छ त्यति नै स्टाफ्सहरू त्यहाँ एडाप्ट गर्न सक्छ र एडाप्ट भइसकेपछि त्यो अफिसको कार्य हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ गुड लाइटिङ एन्ड भेन्टिलेसन मैक्सिमम युटिलाइजेसन अफ कसको त इम्प्लोई रिसोर्सेस दुईटा कुरा छ एउटा इम्प्लोई पनि हाम्रो रिसोर्स नै हो र एउटा अरू रिसोर्सेसहरू चाहे नेचुरल रिसोर्स होस् चाहे क्यापिटल होस् चाहे अदर रिसोर्सेस द्याट क्यान वी क्यान युटिलाइज फुल्ली सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी हुनै पऱ्यो 
इम्प्लोय को लगी जस्ते अब ठूल अफिश चला स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स टन्न अफिशेस सेटअप कर अचानक कत आगो लगे तैं सेफ्टी को लगी के होने हमीर तैं गैसेस रखा हो फायर एक्सटिंग यूजर्स जिस हमीर तीखे नहीं निभा सकूं रस्ट में सर्विस फैसिलिटीज सेवा दि तो सब अफिश को एटा दायित्व नहीं हो रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं हो सो अफिश लेट को प्रिंसिपल्स ओके सो फाइनली वी आर एंड अप विथ दिस अफिस मैनेजमेंट चैप्टर्स है सो इफ यू हेव एनी प्रब्लम्स रिगार्डिंग दिस अफिस मैनेजमेंट टपिक है यू कैन पुट योर क्यूरिज एंड आई विल बी सल्विंग योर क्यूरिज वेरी सुन इन माई नेक्स्ट भिडियोज थैंक यू सो मच